Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights Né? Falei que ia deixar 12 horas e, gente do céu, não consegui voltar pra gravar. Já tem três dias que a água tá aqui. Vamos ver se ainda tá quentinha. Nossa, gente, parece que tá quentinha, viu? Gente, tá morna, tá? Morninha. Mas tem três dias, né? Então, não tem como fazer milagre. Mas aí eu vou... Conforme eu for usando, tá? Eu vou falando pra vocês se ela é boa ou se ela mantém quente, tá bom? E quem gosta de queijo branco assim na chapa, gente do céu, com essa tostadinha aqui daqui, nossa, isso aqui é a oitava maravilha do mundo. É muito bom. Como diz os mineiros, é bom demais dar conta esse trem aqui, viu? Teve uma inscrita que perguntou assim pra mim, Tati, essa garrafa pinga fica vazando? Ó, tô usando agora com vocês pela primeira vez, ficou uma gotinha ali, viu, gente? Vamos ver, né? Conforme eu for usando, eu vou compartilhando com vocês.
Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal e vim compartilhar um pouquinho da minha rotina de dona de casa por aqui, tá bom? Hoje eu vou receber visita mais tarde, aí tô pensando aqui o que eu vou fazer para as visitas comerem. Mas eu acredito que eu vou fazer de sobremesa mousse de limão, porque, gente, é uma coisa bem facinho de fazer, né? É, vai poucos ingredientes e cinco minutos a gente faz. E salgado ainda não sei, mas, né, mas vou ver o que, que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer um pãozinho com patê, que é coisa assim que é rápido, prático e a maioria das pessoas gosta, né? Então não tem erro, tá bom? Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do vídeo. Se você se identificar aqui com o meu conteúdo, não esquece, tá bom, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Deixar para mim aqui nos comentários o seu carinho, a sua opinião, a sua sugestão, tá bom? Não esquece também ó, de deixar o like, isso é muito importante para o YouTube entender que vocês gostaram, tá bom? E se você voltou para me assistir, muito obrigada pelo carinho, pela companhia, que Deus te abençoe. E se tiver algum barulhinho de fundo aí, né, relevem, porque a vida do outro lado aqui está acontecendo. Os, vi os vizinhos estão vivendo, então tem barulho mesmo, vida real, gente. Barulho de moto na rua, caminhão, carro, coisa de política, enfim, né, faz parte, tá bom? Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora lá pra mais um Tati Flix. Escolhi o feijão, lavei, né? E vou deixar de molho. Como é que vocês fazem, gente? Vocês deixam o feijão de molho também? Porque aqui eu deixo de um dia pro outro, viu? E eu vejo algumas pessoas colocando água quente, limão, vinagre, né? Quando vai deixar o feijão de molho. Eu não faço nada disso, gente. Será que eu tô fazendo errado? Eu só coloco água mesmo, né? Aí eu lavo, né? Escolho ali, é, lavo. Aí deixo de molho aqui até amanhã. Deixo um, de um dia pro outro. Não, não marco a hora certinha, não. Quando eu lembro, assim, eu ponho e deixo, aí no outro dia eu cozinho. E aí, quando eu for cozinhar, essa água aqui que eu deixei de molho, eu dispenso. E só isso, né? Se vocês fazem de outro jeito, vocês me falam como é que vocês fazem. E se vocês colocam limão, vinagre, essas coisas, também eu queria saber pra que que, pra que, que serve. É pra ficar mais mole, mais rápido? Pra ficar mais... É... Molinho, né? Pra quando a gente for cozinhar, gente, eu não sei. Se alguém souber, vocês me explicam aqui, por favor, porque, meu Deus do céu. Eu vejo um monte de gente fazendo, eu falei, gente do céu, qual será o mistério? Aí, se vocês souberem o segredo, vocês me contam, viu? E eu não sei onde vocês moram, mas sabão líquido aqui onde eu moro, a gente, tá muito caro pra comprar no mercado. Eu tô comprando só na internet. Na Shopee, no Magazine Luiza, na Amazon, direto eu tô de olho. Aí eu compro essa, essa embalagem grandona aqui, ó. Que é 7 litros, né? E aí vou abastecendo nesse outro potinho que eu tenho aqui, né? Nesse outro recipiente de 3 litros. Nossa, pra mim dura bastante, né? Porque eu não lavo tanta roupa assim. Mas mesmo quem tem família grande, gente, isso aqui eu acho que compensa muito mais. Dá uma pesquisada pra vocês verem. Nossa, esses dias estava R$63,90 o homo de 7 litros. Então, assim, compensa muito. No mercado é bem mais caro, né? Então, eu tô fazendo assim. Como é que vocês estão fazendo? Onde vocês moram tá caro assim também? Ou não? Gente, depois que eu costumei usar esse sabão homo líquido, 
Nossa, eu não quero mais um em pó. Se bem que minha máquina... Deixa eu mostrar pra vocês ali. Minha máquina é essa aqui da Samsung, né? É uma lave seca. E então, o fabricante recomenda a gente usar só o sabão líquido. Aí, depois que eu comecei a usar o líquido, agora eu não compro mais um em pó. Não acostumo, não acostumo mais com ele, viu, gente? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei a peperomia minha melancia. Olha, que bonitinha. Nessa bicicletinha, ó. Eu acho que ela vai gostar daqui, né? Uma plantinha que gosta mais de sombra. Eu tinha deixado ela lá em cima, mas eu percebi que ela tá ficando muito murchinha, porque ela é muito quente, né, gente? Aí ela vai ficar aqui, ó. Depois eu vou mostrando pra vocês, mas ó, ficou bonitinho. E hoje aqui, gente, olha, parecia que ia ter sol, mas agora tá nublado. Mas não tá frio não, sabe? Tá calor, tá até gostoso, assim. Tá aquele calorzinho gostoso, sabe? Que não é muito quente. Tá bem agradável o tempo. E olha só como que tá empoeirado, gente. Eu lavei, dei um banho nela ontem. Olha isso daqui. E olha como que tá murchinha. Eu aguei ontem, mas precisa aguar de novo, né? Porque tava o sol muito quente, ó. Tá vendo? Murchou todas as folhinhas. Mas olha, ela tá ficando linda. Tá dando florzinha aqui, florzinha ali. Essa daqui também tá precisando de banho. <risos> gente, eu tô boba. Olha a poeira. Nem parece que eu tô lavando essas plantas todo dia. Meu Deus. E ela também tá com bastante florzinha, a flor aqui, é, botão aqui, né, botão aqui, e mais florzinhas. E olha só, deu uma ventania à noite, olha como que tá esse chão, tudo sujo. E sigo aqui, né, naquela limpeza, aquela organização que eu tinha falado com vocês, aí já limpei tudo aqui, né, que eu tinha mostrado aquele dia, ó, aqui tá tudo limpinho. Aqui também, gente, ó, tá tudo limpinho, graças a Deus. Aí, do lado de cá também, finalizei, né, essa parte aqui de cima. Mas é aquilo, né, tem algumas que ainda precisa replantar, tá? Tem algumas, não, bastante. Aquelas que estavam mais críticas, eu já replantei, mas tem bastante aí que precisa replantar. E ali embaixo, ó, que tá uma bagunça, tá vendo, gente? Porque ali eu deixo vasos que não tá usando, terra... Aqueles utensílios, né, pra garfinho, colher, pra mexer com terra. E aí, deixei assim por enquanto, mas depois tenho que organizar melhor. Quero ver se eu compro umas caixas organizadoras, mas vai ser um pouquinho mais pra frente, pra colocar tudo ali bonitinho. Por enquanto, eu vou deixar em caixa de papelão mesmo, mas aquelas coisas do chão ali, eu quero tirar, né? Até porque a hora que vai lavar aqui fica mais fácil. Mas então, por enquanto, tá bem feinho ali, tá bem bagunçado. Mas é assim mesmo, né, gente? Aos pouquinhos a gente vai se organizando. E esse lado também eu ainda quero mexer, né? Eu dei só uma limpada, assim, na prateleira. As plantinhas ainda não replantei. Ali embaixo também tá uma baguncinha, ó. Que são plantas também que eu vou ter que replantar urgente, mas hoje não vai dar tempo, né? Como eu comentei com vocês, tô fazendo aos pouquinhos, tá? E aí a gente vai levando. Mas queria falar pra vocês, gente, olha só. Os mini abacaxizinho ornamental, como tá bonitinho, né? Olha como tá desenvolvendo bem. E depois também, gente, eu quero trocar essa prateleira, porque tá vendo, ó, como aqui quando chove bate muita água, né, acabou ficando bem feinho, ó. Então, vou ter que trocar, mesmo com plástico, né, não sei o que aconteceu, que ficou assim. Mas já era uma madeira de reaproveitamento, tá? Que eu peguei é, peças de guarda-roupa e reaproveitei, envelopei ela e coloquei aí. Mas aí depois vou ter que providenciar uma outra madeira pra ir, porque... Essa já tá bem feinha, mas é assim mesmo, né? Aos pouquinhos a gente vai é, fazendo. Essa minha rosa do deserto, ó, eu trouxe lá da minha mãe. Ela não tava se adaptando muito bem lá na casa da minha mãe, porque minha mãe mora em apartamento. Aí podei ela, ela já tá brotando. Mas aqui, tá vendo, gente, essas raizinhas, depois eu tenho que cortar tudo. Então, assim, planta dá trabalho, né, gente? Dá trabalho, não tem jeito, tá vendo? Ó, essas aqui tudo tem que ser replantada, tudo. É aos pouquinhos, né? Porque é muita planta. E eu não tava dando conta, gente do céu, mas agora eu quero pegar firme e voltar a cuidar das minhas plantinhas, né? Porque tava ficando muito feia mesmo. Mas agora, então, eu vou dar uma varrida aqui, porque depois tem roupa pra colocar no varal, né? Lavei aquelas coisas que eu comprei na Shopee e quero ver se eu consigo usar com vocês aí mais tarde. Colocar lá, já fazer uma cama posta bem bonita, vamos ver se vai dar tempo. E como eu comentei com vocês, né, quando eu tenho alguma louça, alguma xícara, algum pires, alguma coisa que quebra, ó, que nem esse daqui, tá vendo, Quebrou. Não dá pra usar, né, gente? Porque é perigoso a gente se machucar. Aí eu trago aqui pra cima pra é, plantar, né? Alguma plantinha nela. E aí eu tenho essas três aqui, ó, que é o joguinho. 
todas elas estão com problema, tá vendo? Tá rachada, tá sujinha assim, gente, porque eu só passei uma aguinha. Tinha plantinhas aqui, só que morreram, né? Aí eu tirei agora e vou deixar aqui, que eu vou ver o que, que eu vou plantar nelas. Mas olha que bonitinhos que fica. Com plantinhas fica uma graça. E é uma forma da gente não tá jogando fora, porque tá vendo, ó? Tá trincadinho aqui, né? É uma forma aí da gente tá reaproveitando, né, gente? Porque o meio ambiente agradece, né? Se a gente for ver o tanto de lixo que a gente produz todos os dias, se a gente puder reaproveitar muita coisa, é bom. E a minha era, ó, segue bonitinha. Lembra que eu falei pra vocês que eu já tinha comprado era duas vezes, tinha matado? Aí era a terceira tentativa, ó. Parece que tá dando certo, né? Vamos rezar, pedir a Deus que continue assim, gente, porque eu acho essa planta tão linda. E eu não tava dando sorte com elas, mas acho que agora eu tô pegando o jeito. Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite Um lugar como esse ninguém Poderá ficar triste Mesmo sendo a morada Humilde e sem requinte E eu tenho esses vasinhos aqui, gente Nossa, tem bastante tempo que eu tenho eles, tá vendo? Aí preciso replantar porque, tá vendo? Isso aqui tem que ficar tipo o cabelinho do bonequinho, né? Mas tá descendo, ó. E aqui também, ó, já tomou conta. Olha como essa planta cresceu. O bonequinho tá por baixo ali, ó. Esse daqui é igual a esse daqui. Tá vendo? Por isso que tem que ter manutenção. Tá vendo? Esse daqui, o cabelinho, ó, subiu lá pra cima. Tá vendo? Mas é bem bonitinho. E olha como tá sujo, gente. É muita coisa pra fazer, viu? Meu Deus do céu, não tô dando conta Tá vendo? Aquela planta também é bem bonitinha Mas tenho que replantar, que ela tá secando Mas aos pouquinhos a gente vai fazer, né gente? E isso aqui pra mim é uma terapia, viu? Eu gosto de mexer com planta Essa plantinha aqui, eu não sei o nome dela Mas olha, parece que tem uma teia de aranha E quando eu ganhei muda dela, eu falei Gente, essa, essa planta veio cheia de teia <risos> Depois que eu fui ver, né? Que ela é assim mesmo, mas olha que gracinha, gente. Deus é maravilhoso, né? Ela dá uma florzinha roxa. E esse vaso também, olha o que que virou. Uma moita de suculentas. Preciso replantar tudo. É muito trabalho, gente. Por isso que eu não tô mostrando pra vocês, viu? Porque se eu for ficar mostrando tudo, eu não vou dar conta. E aí eu vou fazendo assim, todo dia um pouquinho. Que aí no final, dá tudo certo. A porcada, a custo de nada engordar. Eu ver a porcada a custo de nada engorda. Lá na bica verá o um monjo pra socar os grãos. Tem o tacho também a fornalha. Onde faço sabão A moenda de cana Dois bois na canga puxa Dois garrotes que agora Vou começar a mansar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Eu posso sentir não há de existir lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite No pé da serra 
Com flores pela janela Arte da simplicidade O horizonte emoldura A beleza da pintura Da dona felicidade Para alguém que não conhece Então carece eu explicar Quem daqui um dia sai Esquecer não é capaz e chora para voltar Simples demais Simples demais Basta querer Pra viver em paz Na frente um espelho d'água O riacho que viaja sem parada, sem cansar Com o vento as folhagens Acenam em suas margens Tremulando sem parar Passarada ensaiada E afinada vem cantar Aqui a natureza calma Como se fosse a alma e a vida desse lugar Simples demais Simples demais Basta querer Pra viver em paz Absoluto, sementes, plantas e frutos crescem no colo da terra. São tantas cores, enfim, que até parece que aqui todo dia é primavera. Eu esteio disso tudo, desse mundo, desse lar. É de Deus esse recanto Dá pra ver em cada canto O olhar verde brilhar Simples demais Simples demais Basta querer Pra viver em paz Simples demais mais basta querer pra viver em paz se quiser conhecer onde Está feito o convite Um lugar como esse ninguém Poderá ficar triste Mesmo sendo a morada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira não é de primeira A boa era cara, eu fiz foi de vara de angar A boa era cara, eu fiz foi de vara de angar Aqui onde moro Tem piquete de cano Meu cavalo Brudilho de cedo E uma mula voando Também fiz com estilo 
Um paiol e um chiqueiro Por dentro o puzego d'água Para fazer o lamê Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Vocês estão vendo aquela fumacinha ali? Ali não tá pegando fogo não, gente. É uma casa que tem um fogão a lenha. Aqui tá um cheirinho tão gostoso, sabe, de, de fogão a lenha. Nossa, tá muito gostoso. Meu Deus, dá vontade de ir lá falar pra moça. Me chama pra ir, pra ir almoçar aí qualquer dia desses. Que delícia, né, comida de fogão a lenha. Vocês gostam? Fala pra mim aqui nos comentários se vocês já comeram e se vocês gostam, né. E as galinhas hoje estão que estão botando ovo. Vocês estão ouvindo, gente, o escândalo que elas estão fazendo aí, meu Deus. E aqui continua sem chuva, então a gente tem que economizar água, né? Eu tô dando um banho nas plantas com aquele pulverizador, porque elas estão muito empoeiradas. Então tem que ser assim, porque aqui eu acho que ele economiza bastante, sabe? Se eu for com o regador, gasta mais. E aqui o chão, gente, eu só tô varrendo. E aí quando eu lavo roupa, eu pego a, a água da máquina, né? E jogo, né? Porque senão a gente não... Daqui a pouco a gente vai ter que entrar em racionamento, né? Eles já estão emitindo alertas pra gente estar tá economizando. Então cada um tem que fazer sua parte. E olha que gracinha, gente. Essa plantinha, essa suculenta, tá dando uma florzinha amarela. Olha só. Como que ela é maravilhosa. Quer saber de onde sou? Tome nota, meu rapaz. Vou te contar pro meu jeito as coisas que lá se faz. Tentarei no passo a passo, nada deixa para trás. É que são muitos detalhes. O lugar é bom demais Lá a vida acorda cedo Sem um minuto a mais Meu galo é o despertado Trabalhador eficaz Um café com uma patroa Depois disso sou capaz de correr pra minha linda vida que me satisfaz. Antes de ir para o eito, eu não esqueço jamais Vou no chiqueiro e curral, pra cuidar dos animais Depois faço uma oração, que aprendi com meus pais Aí sim pego a matura, e pra roça sigo em paz É assim que lá eu vivo, esta é minha resposta Sempre aberto à visita, sempre tem alguém que gosta Mas agora já vou indo, saudade me quer de volta Faço parte desta gente, que só é feliz na roça mas agora já... Tá ventando bastante hoje aqui, então acho que vai secar rapidinho, viu? Faço parte desta gente que só é feliz na roça. Faço parte desta gente 
que só é feliz na roça. E eu tô vigiando essa flor de cacto, gente, mas não abriu ainda, olha só. Duas florzinhas, que bonitinha. E esses aqui, ó, tá cheio de mudinhas, tá vendo, ó? Ali são mudinhas. Eu tenho que tirar, porque senão depois vira um bololô, que ninguém consegue mexer, gente, porque é muito espinho. A louca da chopia taca novamente. Não falei pra vocês, gente, que... Tá valendo a pena aproveitar os cupons de desconto e de frete? Mais comprinhas por aqui. Tanta coisa linda, gente. Fica ligadinha aí pra vocês não perderem, pelo amor de Deus, hein? Almoço pronto por aqui. Hoje eu tava com um pouquinho de pressa e fiz um almocinho rapidinho aqui, gente, ó. É, cortei um tomate, é, bife a rolê. Vocês gostam? Nossa, gente, acho tão gostoso. Aí recheio ali com bacon, cenourinha... Olha só, e o arroz, esse arroz tá tão bom. Eu fiz o peito de frango pra fazer aquele sanduíche, né? Pra fazer o patê lá, pra fazer o sanduíche. E a própria água do frango eu guardei, né? Porque ali é, um, é o caldo quinor, né, gente? É o quinor do frango. Aí fiz o arroz hoje com aquela água. Nossa, então tá uma delícia, viu? Aí coloquei um pouquinho de, de alho frito por cima, ó. Aí vocês me falam se vocês gostam, né? Desse cardápio, porque olha, eu amo comida assim caseira, fresquinha, nossa, tudo de bom, viu? aqui, gente, dobrando as roupas e assistindo quem? O canal da Tati, né? Lógico. E a intenção era já colocar, né? Fazer uma decoração aqui, gente. Colocar o cobre-leito, colocar as toalhas, colocar os tapetinhos lá no banheiro. Porém, não vai dar. Porque vem visita aqui hoje, como eu comentei com vocês, gente. Se eu for fazer isso, eu vou, a visita vai chegar aqui, eu tô no meio da bagunça, né? Porque quando a gente vai gravar, acaba atrasando muito. Então, eu vou deixar pro próximo vídeo, tá bom? E daqui a pouco a visita chega e eu não fiz nada pra gente comer ainda. Olha só, tô super atrasada, né? Então, preciso correr com isso aqui. Aí, no próximo vídeo, eu faço a decoração aí com os itens que eu comprei lá na Shopee, tá bom? Então, fica ligadinho pra vocês não perderem nada. Eu acredito que a maioria das pessoas sabe fazer mousse de limão. Mas, vou falar aqui rapidinho como é que faz, né, gente? Porque vai que alguém não sabe, né? Ninguém é obrigado a saber. Então, eu vou usar dois cremes de leite, tá? Duas caixinhas de creme de leite, um leite condensado e suco de três limões. Aí, é só bater tudo no liquidificador e levar pra geladeira. O legal dessa receita, gente, é porque você faz ela rapidinho, fica gostosa, né? E não precisa pôr é, gelatina, porque o limão, em contato ali com creme de leite, com leite condensado, ele talha. E aí dá aquela consistência, né, de mousse bem é, cremosa, sabe? Não fica ralo. Não dá certo fazer com suco de pacotinho, viu? Eu já tentei aqui uma vez, não deu. Aí, se você fizer com suco de pacotinho, tem que colocar gelatina em color, tá? Tem como ficar ruim, né? Porque tudo que vai leite condensado fica maravilhoso. E agora aqui, gente, pra finalizar, eu coloco raspas de limão, tá? Antes da gente é, espremer o suco, aí a gente faz as raspas, tá bom? Olha que delícia! Tem um franguinho aqui desfiado. 
Aí agora eu vou fazer aquele patê que eu gosto, né? É bem facinho, rápido e prático. Aí eu coloco o franguinho, já tá temperado, tá? Aí eu coloco cenoura e coloco maionese. Delícia que ficou nosso patezinho. Agora é só passar no pão. E ficou prontinho o nosso pãozinho. Ai, vocês viram, gente, que eu tô usando aqui, ó, o cordãozinho que eu ganhei da uma inscrita aqui do canal? Olha só que gracinha, com um garfinho. Né? Tinha comentado com vocês que ela falou que eu sou a, a, a cara da Magali, né, gente? Porque a Magali come muito. Ela falou, tá, você parece a Magali. Mas você come muito, toda hora você tá comendo. Aí ela me mandou, né? Nossa, achei tão bonitinho. Eu até mostrei pra vocês no um outro vídeo. Mandou um outro de coraçãozinho. Tô amando, viu? Mas eu vou ver aqui se eu consigo mandar os beijinhos de hoje. Porque, gente, o negócio aqui tá feio, viu? Esse negócio de política, meu Deus, eu já não vejo a hora disso acabar, porque toda hora passa moto, é carro, é, é propaganda, é buzina, é um que grita, é um que briga. Então vamos tentar mandar os beijinhos aqui, qual coisa se eu tiver que interromper aqui, vocês já sabem que é por isso, tá bom? Mas então vamos lá. É... Beijinho especial pra Rosilda Oliveira. Pra Damiana dos Santos, a Damiana é um amor de pessoa, né, ela, de vez em quando ela me manda mensagem lá no Instagram também, inclusive se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui, tá bom? Certinho o, o arroba do meu Instagram lá, me procura lá pra vocês estarem me acompanhando por lá também, tá bom? Beijinho especial pra Tati Silva, mãe de três, eu acredito que seja um canal, né, depois eu vou dar uma olhadinha lá, viu Tati? Muito obrigada pelo carinho. Beijinho este especial também pra Maria Rita Bonafé. Eu acho que é assim, o bon... aqui, aqui na verdade tá Bonafe, mas não sei se é Bonafé ou Bonafe ou se faltou o acento, tá bom, Maria Rita? Mas aí você vai saber que é você, aí depois você deixa pra mim aqui nos comentários se é Bonafe ou Bonafé, tá bom? Pra Zenete Félix, e a Zenete tá sempre aqui nos comentários, sempre assistindo os vídeos, né? Muito obrigada, viu, Zenete, pelo carinho. Ela é lá de, do... de Belém, do Pará, olha que legal, gente, nossa... Tanta gente de fora, assim, de Minas, né, me assistindo. Nossa, fico feliz. Tem gente até já, já deixou inscritas aqui falando que é de Cuba, do Japão, de Portugal. Nossa, fico muito feliz, viu, com a presença de vocês por aqui. Beijinho especial pra Dila Ferrari, pra Josiane Castro também, que é um amor, né, de pessoa. Todas vocês, viu, meninas, são muito especiais e muito carinhosas comigo aqui nos comentários. Eu fico muito feliz e muito grata, né? A cada uma de vocês que tira um tempinho aí do dia de vocês pra vir aqui me assistir, tá bom? Beijinho especial também pra Ana Cláudia Rodrigues, pra Marinalva Barbosa, pra Josi Salles. E a Josi fez aniversário dia 14 de setembro. Josi, me perdoa, não consegui mandar seus beijinhos antes, né? Mas tô mandando aqui atrasada, então feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que você possa aí realizar todo o vídeo do seu... Tô falando pra vocês, tive que parar aqui, que eu tava dando os parabéns pra Josi Salles e começou uma barulheira na rua. Mas Josi, então tá falando, né, que você possa aí realizar todos os sonhos e os desejos do seu coração, que Deus te dê muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tá bom? E muito obrigada pelo seu carinho, pela companhia aqui comigo. Beijinho especial também pra Andréia Estriato, pra Irene Pereira da Silva, pra Luciana Dantas, para Patrícia, a Patrícia, Patrícia não aparece aqui para mim seu sobrenome, só aparece Patrícia, tá bom? Mas aí acho que você vai saber que é você. Para Janete Novaes Santos, tive que fazer outra pausa aqui, meu Deus do céu, deixa eu terminar logo esses beijinhos, gente, porque senão hoje esse vídeo não vai sair, viu? Tá difícil aqui. Vamos lá, beijinho então especial para Neuza Aparecida Domingues, para Dribri, Dribitar, para Lu Euler, para Maria Silva. Para Edna Maria Silva Bispo, para Ana Lúcia Lemos, que ela é lá do Rio de Janeiro, é, para Maria José de Freitas, para Rosiane de Mendonça Soares, para Janaína Xavier da Silva, para Regina Helena de Assis, São Paulo. E beijinho muito especial também, né, para Edileuza Franca, e ela pediu para mandar beijinho para a filha dela, que é a Dinha, para a neta, que é a Isadora. 
E ela falou assim que elas moram em Uberlândia e o aniversário da filha dela foi dia 19 de setembro. Gente, olha que legal, né? Então, feliz aniversário, viu, Dinha, pra você aí. Que Deus te abençoe com muitos anos de vida, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, viu? E muito obrigada, viu, Dileuza, pelo seu carinho aqui, que tá sempre comentando aqui nos vídeos. Que Deus abençoe toda a sua família, tá certo? E pra finalizar aqui, beijinho especial pra Cleusa Penha. Muito obrigada, viu, meninas? E meninos, né, que tem alguns meninos que nos assistem aqui também, então muito obrigada pelo carinho. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Por vocês tirar um, tirarem aí um tempinho, né, do dia de vocês pra estarem me acompanhando aqui. Gente, queria até gravar mais um pouquinho aqui pra vocês, mas meu Deus do céu, hoje tá impossível de estar tá gravando vídeo aqui, viu, por causa dessa barra. Barulheira. Espero que passe logo esse negócio de política, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final. E não se esqueça, viu? Que a gente tem um encontro marcado. Eu vou ficar esperando vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!